സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യു ക്യാൻ സി ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ജസ്നസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ഹോം വീഡിയോസ് ആൻഡ് പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് നയൻ സ്റ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ഗ്രേറ്റ് ട്വൽത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പം നമ്മളിതാ നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസ് വന്ന ലെസൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് കാണുന്നവർ അവരുടെ സജഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇനി ഇത് ഈ ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ വൺ ആണ് കമ്പഷ്യൻ കമ്പഷ്യൻ കുറേ തവണ കേട്ടൊരു വാക്കാണ് അല്ലേ കമ്പഷ്യൻ കമ്പഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്ക് എന്നല്ലേ That is a substance in the presence of air is known as combustion. The burning of a substance in the presence of air is known as combustion. This is combustion. We can say that the burning of a substance in the presence of oxygen is known as combustion. Now, let's take a look at the experiment. Take a spatula. Spatula is the same as a lab. It's a lab. It's a lab. അതിൽ കുറച്ച് സൾഫറിൻ്റെ പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബേൺ ചെയ്യാം ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫീൽ എ സ്മെൽ ഓഫ് എ ഗൺ പൗഡർ ഒരു ഗൺ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫയറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്മെൽ ഓഫ് എ ഗൺ പൗഡർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് സൾഫർ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് എയർ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും കത്തുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം കത്തണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം അവിടെ അപ്പൊ സൾഫർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൺ പൗഡറിന്റെ സ്മെല് സോ വട്ട് ബിൽ ബി ദ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആ സൾഫർ സൾഫർ എസ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് എസ് ഒ ടു കണ്ട സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സോ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയേ എഴുതാനും ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളോട് എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സൾഫേഴ്സ് ബേൺ ഓൺ എ സൾഫർ പൗഡേഴ്സ് ബേൺ ഓൺ എ സ്പാച്ചുല വാട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം വെൻ സൾഫർ എസ് ബേൺ ഇൻ എ സ്പാച്ചുല വി ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്മെൽ ഓഫ് എ ഗൺ പൗഡർ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് സൾഫർ എസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ to produce sulfur dioxide and this reaction is also known as combustion that is a substance when burned in the presence of oxygen then that reaction is known as combustion clear all of the simple next to madhile is simple and reaction with non metals oxygen react with non metals oxygen non metals might react engena nokka kaanu kandu kanya reactions aanu that is oxygen react with hydrogen and um, hydrogen poleyum alleng sulfur ne poleyum ulla non metals might react cheyidittu it will produce corresponding oxides hydrogen h2 plus o2 gives h2o h2 plus o2 gives h2o balance cheyanam balance cheyan ariyathavaru undo ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മളത് അത് കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആട്ടോ അത് നോക്കിയാൽ മതി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതാ ഒരിക്കലും ഹൈഡ്രോജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അപ്പൊ എപ്പോൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജനും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല ഒ ടു മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇനി നോക്കുക രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ റിയാക്ടിൽ രണ്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജനെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമ്പർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വിൽ ഗിവ് ഹിയർ ടു ടു കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ടു എച്ച് ടു ഒക്കെ കോമൺ ആണ് ഓക്സിജൻ ആ ടു കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ടു ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു ടു വന്ന ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ടുവേ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ആവാൻ ഈ ടുവിനെ കൊണ്ട് ഒരു ടുവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ദെൻ സൾഫർ ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സൾഫർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കണ്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ടു താഴെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് C plus O2 gives CO2. These are some of the reactions of oxygen. Simple ആണ് പ്ലസ് വൺ കമ്പഷൻ കത്തുക ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കത്തുന്നു പിന്നെ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ തന്നു ഇത്രയും അവിടെ പറയാനുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് എ നെയിൽ നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നെയിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് കോപ്പർ വെസൽ കോപ്പർ വെസൽ ഔട്ട് സൈഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു ലോങ് ടൈം എന്നൊരു ദിവസം ഒന്നും അല്ല ഒരു ഫൈവ് വീക്സോ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോപ്പർ വെസ്സിൽ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ക്യാൻ സി എ ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് അല്ലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം അലൂമിനിയം നമ്മൾ കുറേ കാലം പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളറിനൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രാസ് നമ്മുടെ വിളക്ക് വിളക്കൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറെ കാലം യൂസ് ചെയ്യാതെ എവിടെയും വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അയൺ നെയിൽ കുറെ കാലം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അതൊരു ടാണിഷ് ചെയ്യും അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റ് വരും വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദേ അതായത് ദീസ് എലിമെന്റ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ മാത്രല്ല മോയ്സ്ചർ പുറത്ത് നമുക്കറിയാം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ So, these substances react with the oxygen in the presence of moisture, moisture in language, and a coating of oxide is formed on the other. One oxide coating is formed on the other. That is why they appear tarnished. That is why they appear tarnished. That is why they appear in color. That is why rusting is formed on the other. The formation of an oxide layer over the other. ആ എലിമെന്റ്സ് ആ മെറ്റൽസിന്റെ അതായത് അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യാണ് കുറെ കാലം യൂസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജനും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ടാണിഷ് അത് അതിന്റെ ദാറ്റ്സ് വൈ ദി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടാണിഷ് ഓർ എ കളർ ചേഞ്ചസ് എപ്പിയർ ഇതിൽ ഏത് മെറ്റലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അലോങ് വിത്ത് ദ മോയ്സ്ചർ it produce an oxide layer on its surface and thereby it is get it get tarnished or its color is changed trelle illu ithrayum kaaryam namukku oxygen de properties le parayanullu ini endana uses of oxygen first paraya it is used for as artificial respiration nammal kandittunde le hospitals like oxygen cylinders പെട്ടെന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജന്റെ യൂസസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ കമ്പഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബേണിംഗ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരാളെ കത്തുകയാണെങ്കിലും കത്തിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്സിജൻ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂൽ ഇൻ റോക്കറ്റ്സ് റോക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോക്കറ്റിൽ വെറും ഓക്സിജൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പം ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഫ്യൂലിന് ഒരു എഡിഷൻ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എന്താണ് ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ആസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേറ്റർ മീൻ റെസ്പിറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി മെഷീൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മീൻ ഓക്സിജൻ പ
ozone oxygen nu parna molecule namakare o2 aanu le oxygen nu parna edathaan o2 molecule adhaayi rendu oxygen atom ozone ennu parna it is three oxygen atom ullo oru molecule ne aanu nammal ozone ennu parayunnathu oxygen o2 aanengil ozone ennu parna adhaayi three oxygen atom ullo oru molecule aanu o3 ee ozone evadiya kaanunnathu nu ariyo നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ലെയേഴ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ അതൊരു എർത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മുതൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു ലെയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലെവൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ ആൻഡ് തേമോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ നാല് ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓസോൺ ഇസ് സീൻ ഇൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെയറായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ ഓസോൺ കാണുന്നത് ഓസോൺ എവിടെയാ കാണുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓസോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കറിയാം സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ എനർജി ഉള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് യു വി റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അത് നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലെങ്ങനെ മെക്കാനിസം അതൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി സോ ദിസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വെൻ യു വി റേഡിയേഷൻസ് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഹൈ എനർജി കൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇതാ ഒ സീറോ സീറോ അല്ല കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ആറ്റം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അതായത് ഒ ടു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഒ ടു മോളിക്യൂളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുകയാണ് ഒ ത്രീ അതായത് ഹൈ എനർജി യു വി റേഡിയേഷൻസ് സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഡിക്കമ്പോസ് ടു ഫോം ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ദീസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസോൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഓസോണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഒ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻടു ഒ ത്രീ ബാലൻസ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഓക്സിജൻ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടിന് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് മൂന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല രണ്ടിനോട് ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മൂന്നാവില്ല സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസ് ഡിജിറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അതായത് അടുത്തുള്ള ഒരു നമ്പർ അത് വെച്ചിട്ട് ത്രീനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടൂവിനെ ടൂവിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ത്രീനെ ഒരിക്കലും ഫോർ ആക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ഒരു നമ്പറും ഇല്ല ത്രീനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്നുള്ളത് സിക്സ് ആണ് രണ്ടാക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സോ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഹിയർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ത്രീ ടൂ സാർ സിക്സ് ഇവിടെ ത്രീ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ എന്താക്കണം സിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ടു അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് റിയാക്ഷൻ നിൽക്കരുത് ഇതാ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ യു വി റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഒ ത്രീ ആയി ഇനി ഈ ഒ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ എനർജി ഉള്ള യു വി റേഡിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇനി അതേപോലെ എനർജി കുറവായിട്ടുള്ള യു വി റേഡിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഒ ത്രീ എഗെയിൻ ഡീകമ്പോസസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് വെൻ ദ എബ്സോർബ് ലോ എനർജി യു വി റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു അല്ലെ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഫോർവേഡും പോകും അതേപോലെ ബാക്ക്വേഡും പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ റിവേഴ്സിബിൾ അതായത് ഒരാൾ മാറുന്നു വീണ്ടും അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൈക്കിള് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു അംബ്രല പോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജനൊന്നും അല്ല അവിടെയുള്ള ഇഷ്ട കണക്കിന് മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഫോംസ് എ ലെയർ ഓവർ ദി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ആ ലെയറിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ യു വിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യണു
ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉള്ളൊരു ഓസോ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് എങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഹൈ എനർജി യു വി റേഡിയേഷൻസ് കംസ് ഫ്രം ദി സൺ ദി ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഗെറ്റ് കൺവേ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഓസോൺ വെൻ എ ലോ എനർജി വെൻ യു വി റേഡിയേഷൻ വിത്ത് ലെസ് എനർജി കംസ് this o3 molecule again convert back into oxygen thus there occurs a cyclic reaction or cyclic reaction nadakkunnundu and thereby it is absorbing the harmful uv radiation athrayum karyam manasilayallo important aayittla oru karyam parayanulla nammal ippa kettukondirikkana karyam that is ozone layer depletion ozone layer depletion അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓസോൺ ലെയറിന്റെ തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയറിൽ ഹോള് വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ എന്താണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുള്ള എല്ലാ യു വി റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എബ്സോർബിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ സേഫ് ഈ ഓസോൺ ലെയറിലേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച സം കെമിക്കൽസ് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഗ്യാസ് രൂപത്തിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തും ഈ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഓസോണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓ ത്രീനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ടു ആക്കി മാറ്റും ഈ ഓ ത്രീനെ ഓ ടു ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഓ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഓ ത്രീനെ ഓ ടു ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു എന്ത് വരും ഓ ത്രീ അവിടെ പോകും അപ്പം ആ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെയും ഇവിടെ അപ്പം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ എന്ത് പറ്റും ചെറുതായി ചെറുതായി എന്ത് പറ്റും അതിനവിടെ ഡിപ്ലീഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഏത് കെമിക്കലാണെന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് കുറേ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കെമിക്കലാണ് കാണാം സി എഫ് സി എന്നാ പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ഈ സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എ സിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇല്ലേ റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ സി എഫ് സി അപ്പൊ ഈ സി എഫ് സി ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിനും എ സി നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ലീക്കായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തും ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തും ഇത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകും സാ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഈ ക്ലോറിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഓത്രീനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം എന്ത് പറ്റി ഓസോൺ എന്നുള്ള മോളിക്യൂള് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവിടെ എന്ത് പറ്റുകയാണ് നശിച്ചു കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഓക്സിജനായി പോവുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു വിനെ വാങ്ങുന്നു ഓത്രി ആവുന്നു ഓത്രി വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ആവുന്നു അപ്പൊ തന്നെ യു വി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇയാൾ വന്നപ്പം ആ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് അവിടെ പോയിട്ട് ഓസോണിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓസോൺ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസോണിലെ ഡിപ്ലീഷൻ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയറിന് ഹോള് വരാൻ തുടങ്ങി so which is the chemical compound which is making ozone a whole ara ozone depletion verutha nu vanna it is cfc chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon is generally used in refrigerators and ac it is not properly maintained this chlorofluorocarbon reach the stratosphere stratosphere and it undergo self it undergo decomposition and the chlorine atom will react with the oxygen and it decompose the ox- ozone molecule into oxygen thereby the ozone layer is depleted appa idana avada nadakkuna reaction mar karyam manasilayallo cfc nu parna chlorofluorocarbon ingane discharge ede stratosphere lethi stratosphere lethina samayathu chlorine molecule endu yum CFC എന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഈ ഓ ത്രീയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓസോൺ ലെയറിന് വിള്ളല് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ലെയർ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡിപ്ലി ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാ
ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പറയാം പ്ലാൻസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ഈ യു വി റേഡിയേഷൻസ് എർത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അത് നന്നായിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ് വളരാതെ അതിനെ മുരടിച്ചു പോകും അതിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വന്ന ഇറ്റ് ബേൺസ് ദ ലീവ്സ് ലീവ്സ് ഇന്ന ബേൺ ചെയ്യും കരിഞ്ഞു പോകും ലീവ്സുകൾ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല ഓക്സിജൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക നമുക്കും ആനിമൽസിനൊക്കെയാണ് so impairs the growth of plants plant in the growth in a impair it stop and the photosynthesis cannot cannot happen photosynthesis is not akilla the leaves starts to burn up photosynthesis will not take place third one is the yield of crop decreases crop in the yield the korayam flowering plants in the flowering in the villa അപ്പൊ ഈ മൊത്തത്തിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ട്രീസിൽ അപ്പൊ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പൊ അത് എന്ത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ ഈ റേഡിയേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പോലത്തെ വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരും ഇറ്റ്സ് അതായത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഡിസീസിനുള്ള ചാൻസ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഐ ക്യാൻസർ അതിനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ബേൺ ടാനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സൺ ടാനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ അധികം എന്താണ് സൂര്യ സൂര്യൻ്റെ മീൻ ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ടാനിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വരുമ്പം നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് പൊള്ളും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ മിനിഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അസുഖങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓസൺ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് സ്കിൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനും സ്കിന്നിനെ എഫക്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും സ്കിൻ ടാനിങ്ങും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആനിമൽസിനും വരും സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി കോ മീൻസ് സം ഓഫ് ദി തിങ്സ് വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷൻ ഹാപ്പൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെ ക്രോ മീൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പിന്നെ ക്രോപ്സ് യീൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിന്റെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആനിമൽസിനും ലിവ്മൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനൊക്കെ ഇറ്റ് മീ കോസ് ക്യാൻസർ ഫോർ സ്കിൻ ഇറ്റ് കോസ് ഫോർ ടാനിങ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഈ സി എഫ് സി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറെയൊക്കെ യൂസേജ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയിലും എല്ലാം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഒരു സി എഫ് സി കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേണിങ്ങും നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഗ്യാസസും ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നല്ലോണം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയറിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിറ്റർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് ഇൻ അവർ ഹോം നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലേ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വാഷിംഗ് ലോഷൻസ് അങ്ങനെ കുറേ കെമിക്കൽസ് ചേർക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങിയ തീരത്തിൽ തരത്തിലുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് ക്ലീനിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി കെമിക്കൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടും ഇത് കഴുകിയിട്ടും അതും ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ വീണ്ടും ഇതേപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് പ്രശ്നം വരുത്തുന്നു അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കാർസ് കാറിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടും മൂന്നും കാറൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാകും അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പല വഴിക്ക് പല രീതിയിൽ പോവാതെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ കാറിൻ്റെ യൂസേജ് മിനിമൈസ്